வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் இந்த வால்யூம் ஒன் யூனிட் ஒனில் நம்ம என்ன படிச்சுட்ருக்கோன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் லெசன் படிச்சுட்ருக்கோம் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கூலும்ஸ்லா ஸோ கூலும்ஸ்லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கூலும்ஸ்லா வந்து இந்த இயர் செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் கூலும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து உங்கள் நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து ரெண்டு சார்ஜ் வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்றது அல்லது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் வந்து எதை பொறுத்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம்புன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஒரு சார்ஜ் Q1 ஒன்று எடுத்துருக்கேன் இன்னொரு சார்ஜ் வந்து Q2 டூன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆர்ன்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு செப்ரேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் வந்து இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஸோ அப்போது டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஸோ இது ஒரு சார்ஜ் Q1 ஒன் அண்ட் தென் இது ஒரு சார்ஜ் Q2 டூ டிவைடட் பை டிஸ்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் ஸோ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இந்த கே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஆர் ஒன் டூ அப்படின்றது வந்து யூனிட் வெக்டர் ஸோ இந்த யூனிட் வெக்டர் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷனை கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கியூ டூ அப்படின்ற சார்ஜ் மேலே கியூ ஒன் அப்படின்ற சார்ஜால் என்ன ஃபோர்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா ஸோ ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டுமே சேம் கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஓகே ஸோ அதனால் இது வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போது அவே ஃப்ரம் த சார்ஜ் ஸோ கியூ டூலேருந்து அவே ஃப்ரம் த சார்ஜாக இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் ஸோ அதனால் எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ கே இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த யூனிட் வெக்டர் அப்படின்றது வந்து இந்த டைரக்ஷனை கொடுக்குது இந்த ஃபோர்ஸுடைய டைரக்ஷனை கொடுக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன் டூ டூ ஆக்ட் ஆகிறதுனால இந்த யூனிட் வெக்டாரை ஆர் கேப் ஒன் டூன்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜ் கியூ டூ ட்யூ டு த சார்ஜ் கியூ ஒன் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ்லா ஸோ கூலும்ஸ்லாவுடைய முக்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கூலும்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டு சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் எனி ஆஃப் த சார்ஜஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன்னு சொல்லி சொல்லுது ஓகே ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட்லி எப்படி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கணும் divided by square of the distance between the charges r okay so adutha pathina the force on the charge q2 exerted by the charge q1 always lie along the line okay so in the force vandu endha edathila eppadi vandu pogum appadina so inda rendu charge join panrathukku or line irukum illaya inda r12 so idu valiya da inda force vandu act aagum adutha pathinga appadina ipo vandu nama vandu Q12 ஒன் டூ பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கியூ டூ மே கியூ டூ மேலே கியூ ஒன்னால் என்ன அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கியூ ஒன் கியூ ஒன் மேலே இந்த கியூ டூனால் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்போது இந்த யூனிட் வெக்டார் என்ன ஆகும் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ நம்ம அதை எப்படி எழுதணும் ஆர் டூ ஒன்று சொல்லி எழுதணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆர் டூ ஒன் ஸோ இந்த ஆர் டூ ஒன் அப்படின்றது வந்து ஆர் ஒன் டூக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஸோ ஆர் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் டூன்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கே ஸோ எஸ் கே அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஸோ இந்த கே உடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் ஓகே ஸோ இதுதான் கே இந்த கே உடைய எஸ்ஐ யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலும் ஸ்கொயர் இந்த கே உடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னா நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் ஓகே ஸோ இந்த எப்சிலா நாட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இந்த எப்சிலா நாட் தான் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர்
இந்த k வேல்யூ வந்து k ஈக்குவல் k இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஃபார்ம்லா ஸோ கே ஈக்குவல் டு நைன் இன்டு டென் டு பவர் நைன் ஸோ கியூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கூலும் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சார்ஜஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் ஸோ அதனால் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் அப்போது ஸோ ஒரு ஒன் ஒன் கூலும் சார்ஜ் வந்து ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்து ஒன் மீட்டர் செப்பரேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா நைன் இன்டு டென் டு த பவர் நைன் நியூட்டன்ஸ்ன்ற ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன்ன்ற ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஃபோர்ஸ் ஸோ த மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபினாமினாஸ் இன் டே டு டே லைஃப் இன்வால்ஸ் த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஆர்டர் மைக்ரோகுலும் அண்ட் நானோகுலும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன்ன்ற ஃபோர்ஸ் வந்து ஏன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்தளவுக்கு சார்ஜஸ் வந்து எடுத்து நம்ம வேலையை செய்ய மாட்டோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சார்ஜஸ் வந்து யூஸ்வலி மைக்ரோ குழும்பாக இருக்கும் நானோ குழும்பாக இருக்கும் அப்படி மைக்ரோ குழும் நானோ குழும்பாக இருக்கும்போது இந்த நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வராது கூலும் ஸ்லா இன் வேக்கியூம் ஸோ கூலும் ஸ்லா இன் வேக்கியூம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பேர் சொன்னால் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி எழுதுவோம் அதாவது வேக்கியூமில் நம்ம எழுதும்போது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வேக்கியூம் சொல்லி எடுத்துப்போம் ஓகே எப்சில் நாட் இதுவே நம்ம மீடியமில் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும்னா எஃப் ஈக்குவல் டூ ஒன் டிவைடட் ஃபோர் பே எஃப் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் ஸோ ஒரு மீடியமில் எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் போடாமல் அந்த மீடியமோட பெர்மிட்டிவிட்டியை நம்ம போட்டு எழுதணும் ஓகே ஸோ எப்சிலான்றது வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் இப்போது இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் எப்சிலான் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்கியூம் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஒன் கூலும் சார்ஜஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் செப்பரேட் பண்ணி வேக்கியூமில் வந்து ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஸோ ரெண்டு ஒன் கூலும் சார்ஜஸை ஒன் மீட்டர் செப்பரேட் பண்ணி வாட்டருக்குள்ளே வச்சு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது நம்ம மெஷர் பண்ண ஃபோர்ஸில் எந்த ஃபோர்ஸ் கிரியேட்டராக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்ம வேக்கியூமில் மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் கிரியேட்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் வந்து கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஏன் இந்த பெர்மிட்டி வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்குது டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆன்சர் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ பெர் இந்த ஃபோர்ஸ் அதோடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடும் அதுவே இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ வேக்யூம் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஃபோர்ஸ் வேல்யூ அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இன் கம்பாரிசன் வித் த மீடியம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியமையும் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி எப்சிலான் ஆர்னு சொல்லி ஒன்று கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எப்சிலான் ஆர்ன்றது வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மிய பெர்மிட்டிவிட்டி ஸோ இது ஈக்குவல் டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மீடியம் டிவைட் பை பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மி பெர்மிட்டிவிட்டி கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து ஏர் ஏர் அல்லது வேக்யூமுக்கு வந்து ஒன்றா இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு மீடியமில் வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி கிரேட்டர் தென் ஒன்றா இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன் ஸ்லாவையும் கூலும் ஸ்லாவையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா நியூட்டனில் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த லாவையும் நீங்கள் கூலும் ஸ்லா எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த கூலும் ஸ்லாக்கும் நியூட்டன் ஸ்லாக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு மாதம் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே வச்சாலும் சரி அந்த ரெண்டு மாதம் என்ன பண்ணோம் ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணோம் பட் ஆனால் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அட்ராக்ட் மட்டும் பண்ணாது ரிப்பலும் செய்யும் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வச்சிங்கன்னா ரிப்பல் பண்ணும்
கூலும் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இந்த நைன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் நைன் இஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் ஸோ இதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ மாசஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மீடியம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு மாதம் எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணிக்குள்ளே வச்சு மெஷர் பண்ணாலும் சரி ஏரில் வச்சு மெஷர் பண்ணாலும் சரி கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து மாற போகிறது கிடையாது பட் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து டிபெண்ட் அப் ஆன் த மீடியம் ஓகே இப்போ வந்து ஏர் மீடியமில் வச்சு மெஷர் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் வாட்டர் மீடியமில் ரெண்டு சார்ஜை வச்சு மெஷர் பண்ணால் இன்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஏன் அப்படின்னா வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த மீடியம் ரைட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எப்சில் நாட் ஓகே ஆர் எப்சில் ஆர் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மீடியம் சொல்லி இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மீடியம் ஆன் விச் வி ஆர் டூயிங் த மெஷர்மெண்ட் ஓகே ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கூலும்ஸ் எல்லா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கூலும்ஸ் லா ஓ பேஸ் நியூட்டன் செகண்ட் லா அது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ டூ டியூ டு கியூ ஒன் எப்படி எழுதும் எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டூ ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப் செல்லான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் ஒன் டூ இங்கே ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னா இங்கே ஆர் ஒன் டூ ஓகே இது ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ அதாவது செகண்ட் சார்ஜ் டியூ டு த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இப்போது ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் டியூ டு செகண்ட் சார்ஜ் எப்படி எழுதும் எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எஃப் செல்லான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் ஒன் டூ கேப்னு சொல்லி எழுதும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ ஸோ அப்படி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதி இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாதுனா எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எஃப் டூ ஒன் எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எஃப் டூ ஒன்று சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லா தர் ஃபோர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கூலும் ஸ்லாவோ பேஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்லான்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் கூலும் ஃபோர்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் நம்ம இப்போ படித்த கூலும்லாம் வந்து பாயிண்ட் சார்ஜஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒபே பண்ணோம் பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் வந்து இந்த கூலும்ஸ்லாம் வந்து வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா வந்து சார்ஜஸ்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் சார்ஜஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ பட் ஆனால் வந்து இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் வந்து இடையில் ரெண்டு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிரேட்டராக இருக்குது வச்சுக்கோங்க அதாவது சார்ஜுடைய ரேடியஸை விட அந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் கிடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பாயிண்ட் லைக் சார்ஜஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு கூலும் ஸ்லாவை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கூலும் ஸ்லா அடுத்த லெக்சரில் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூவை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெர